நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியா வர்சஸ் பங்களாதேஷ் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷன் நான் வந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோ கிளப் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப் கிரிக் டுவெல் அப்படிங்கிற இந்த ஆப் பற்றி ஆல்ரெடி நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் ஒரு ரூபா உங்களோட வின்னிங் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே உங்களுடைய பேடிஎம் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டாக நீங்கள் வித்ராவல் எடுத்துக்க முடியும் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி டீம் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டு கிரியேட் டீம் அப்படிங்கிறத கொடுங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்லாட்லேயும் ரெண்டு மூணு பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்களே வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதிலேருந்து ஒரு பெட்டர் பிளேயர் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ விக்கெட் கீப்பிங் ஸ்லாட்டில் முஸ்பிக்கி ஒரு ரகியம் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி பேட்ஸ்மேன் ஒன் அப்படிங்கிற ஸ்டார்ட்டில் பிரைம் பிளேயர் அதாவது நல்ல ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸை வந்து அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதன்படி பார்த்திங்கன்னா மயங்க் அகர்வால் ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி மூணு பேருமே நல்ல ஃபார்மில் இருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நான் ரீசன்ட் ஃபார்மை கன்சிடர் பண்ணி போன சி போன டெஸ்ட் சீரீஸ்லேயும் ஓரளவுக்கு இவங்க மூணு பேரில் பெட்டராக பண்ண பிளேயர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மயங்க் அகர்வால் அண்ட் ரோஹித் சர்மா ஸோ இதில் வந்து நான் ரோஹித் சர்மா அவன் பிக் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த மூணு ஸ்டார்ட்டில் இருந்து ஒரு பிளேயர் சூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க நான் புஜாரா எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இதுலேருந்து பார்க்கும்பொழுது மோமின்னுல் ஹக் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் பிளேயர் அவர் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இதில் அஸ்வின் ஜடேஜா ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது நான் வந்து அஸ்வின் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மெகதி ஹசன் ஒரு ஸ்பின்னர் அவர் வந்து எடுத்து ஸ்பின்னிங் ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் முகமது சமி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பொசிஷனில் வந்து இஷாந்த் சர்மா எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீம் வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஒரு ஒரு பெட்டர் பிளேயர் அதாவது பெஸ்ட் பிளேயராக வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவங்க காட்டக்கூடிய மூணு நாலு பிளேயர்ஸ்லேருந்து ஸோ கேப்டன் ஒய்ஸ் கேப்டன் சூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேப்டன் ஒய்ஸ் கேப்டன் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ டன் அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து கான்டெஸ்ட்லாம் ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ இதில் எந்த கான்டெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் அந்த கான்டெஸ்டில் நீங்கள் தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக அவங்களால் வந்து வின் பண்ண முடியும் நிறைய கிராண்ட் லீக் கான்டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களால் வின் பண்ண முடியும் தாராளமாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மேட்ச்க்கான ப்ரிடிக்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் அந்த மேட்ச் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்கர் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் இண்டோரில் தான் நடக்க போகுது ஸோ இந்த பிச் குறித்து பிச் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சூப்பரான ஒரு பேட்டிங் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில குறிப்பிட்ட டெஸ்ட் மேட்சஸ் தான் நடந்திருக்கு நிறைய மேட்சஸ் வந்து நடக்கலை ஸோ அதில் அது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக ஆடக்கூடிய ஒரு ட்ராக்காக தான் வந்து இருந்திருக்கு இந்தியன் ட்ராக்கை பொறுத்த வரைக்குமே எப்போவுமே யூஸ்வலாக வந்து ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு ஹெல்ப் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியும் ஹெல்ப்பும் இருந்திருக்கு ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ரீசெண்ட் மேட்சஸ் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அஸ்வின் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த ட்ராக்கில் சிக்ஸ் விக்கெட் செவன் விக்கெட் அந்த அந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு ஃபைவ் விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்கார் இந்த ட்ராக்கில் மற்றபடி இந்தியன் பவுலர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெரிய அளவில் யாரும் இது வரைக்கும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல ஜடேஜா ஒரு ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு மற்றபடி பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமி உமேஷ் யாதவ் இஷாந்த் சர்மா இவங்கெல்லாம் கூட பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம எதுவும் பார்க்க முடியல அதே மாதிரி பேட்ஸ்மேன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் விராட் கோலி அண்ட் அஜிங்கியா ரகானி ரெண்டு பேருமே ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அடிச்சிருக்காங்க இந்த ட்ராக்கில் ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த ட்ராக் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நியூசிலாந்து மேட்ச் இதில் நடந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் கிட்ட வந்து அடிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதிலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ராக்காக இருக்கும் இது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ பவுலர்ஸ்க்கு யூஸ்வலாக டே ஃபோர் டே ஃபைவ்ல வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல அசிஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியுது ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா பேட்டிங் ட்ராக் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் டிப்பிக்கல் இண்டியன் கண்டிஷன் டெஸ்ட் மேட்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் இருந்திருக்கு இது வரைக்கும் ஸோ அந்த ரீசனையும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பங்களாதேஷ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய ப்ராபிள் பிளேயிங் லெவன் அப்படின்ன
ஃபினிஷிங் ரோல் பொறுத்த வரைக்கும் பிரித்திமான் சாகா ரவீந்திர ஜடேஜா ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினிங்கெல்லாம் ஃபினிஷிங் ரோல் ஆடுவாங்க ஸோ லாஸ்ட்டு சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட லாஸ்ட் ஆன டெஸ்ட்ஸ் மேட்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஆப்ஷனோட வந்து இந்தியன் டீம் போயிருந்தாங்க ப்ராப்ளி அதே ஃபார்மேட்டை இந்த மேட்சும் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இது தவிர பெஞ்ச் ஸ்டென்த் அப்படின்னு சுப்மன் கில் ஹனுமா விகாரி குல்தீப் யாதவ் இவங்கெல்லாம் வந்து பெஞ்ச் ஸ்டென்த்தில் வந்து இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் ஓவராலாக இந்தியன் டீமோட ப்ராபிள் பிளேயிங் லெவன் இந்த லெவன் தான் இருக்க போகுது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் ஒய்ஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஹெட் டு ஹெட் கான்டஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரோஹித் சர்மா ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருப்பார் சூப்பரான ஒரு ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் இந்தியன் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ் நாலு பேருமே நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்காங்க ஸோ இதில் ப்ரீவியஸாக போன சீரீஸ் அண்ட் ஓடிஐ இதெல்லாமே நான் கம்பேர் நம்ம கம்பேர் பண்ணி ரோஹித் சர்மா வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார் அப்படிங்கிறது போல் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மயங்க் அகர்வாலும் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் மேட்ச் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டெஸ்ட் மேட்சில் செம ஃபார்மில் இருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கவுண்ட் நிறைய லோக்கல் மேட்சஸ் குறிப்பாக வந்து விஜய் சாரி ட்ராஃபி தியோதர் ட்ராஃபி சயீத் முஸ்தாக் அலி ட்ராஃபி இந்த மாதிரி வந்து நிறைய மேட்சஸ் வந்து ஆடிட்டு வர்றாரு எல்லாத்துலேயுமே செம ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அவரோட கெரியரோட ஒரு பிரைம் ஃபார்மில் இருக்கார் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அவரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பராக ஆடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது தவிர விராட் கோலியும் கன்ஃபார்மாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கோ ஒரு பெஸ்ட்டு சேஃபான ஒரு ஆப்ஷனாக நம்ம இருந்து எடுத்துக்கலாம் விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஆர்டரை வந்து நான் ரொம்ப லாங் டைம் எடுத்து ஆடுறாங்க ஸோ பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடிடுறாங்க அதாவது குறிப்பாக ஓப்பனிங் ஆட் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஸோ அதனால் வந்து விராட் கோலி நம்ம வந்து அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அடிச்சார் சவுத் ஆஃப்ரிக்காக இன்ச்சா அந்த மேட்ச்சில் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் மேட்ச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா மயங்க் அகர்வால் ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடிட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து விராட் கோலி கேப்டன் நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் ரெண்டு பேரும் நிறைய விக்கெட் போயிடுச்சு அப்படின்னா கிராண்ட் லீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் புஜாரா வந்து உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் புஜாரா பொறுத்த வரைக்கும் டெஸ்ட் மேட்சஸில் ஒரு பயங்கரமான பிளேயர் எப்பயுமே நிறைய ரன்ஸ் அடிக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் பொறுமையாக ஆடுவார் கன்ஃபார்மாக வந்து புஜாராவும் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் கிராண்ட் லீக்குக்கு எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் சீரீஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்பொழுது அவருடைய ஃபார்ம் வந்து நல்லா தான் இருந்திருக்கு பட் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன்ஸ் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால அதாவது குறிப்பாக அட்டாக் பண்ணி ஒரு பெரிய ஸ்கோர் ஆடு ஆடு ஆடி கொடுத்துட்றதுனால புஜாராவுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வந்து அவர் வந்து டைம் எடுத்து ஒரு இன்னிங்ஸை வில் பண்ணணும் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அமையலை அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம் கன்ஃபார்மாக ஆனால் புஜாராட்டை இருந்தும் ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் எதிர்பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் கிராண்ட் லீக்கில் வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருப்பார் இந்த ட்ராக்கில் ஒரே ஒரு இண்டியன் பவுலர் நல்லா ஒரு ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தான் இது தவிர ரவீந்திர ஜடேஜா அவரும் பார்த்தீங்க நல்ல ஃபார்மில் இருந்தார் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டீமோட ஆன டெஸ்ட் மேட்சஸில் முஸ்பக்கியூர் ரஹீம் ஒரு கொஞ்சம் ரிஸ்கியான பிக் தான் ஒரே ஒரு பிளேயர் பங்களாதேஷ்லேருந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து இவரை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் முஸ்பக்கியூர் ரஹீமா டெஸ்ட் மேட்சஸில் ஒன்றும் பெருசாக அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணது கிடையாது ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் லீக்குக்கு நீங்கள் இவங்க நாலு பேரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய ஓன் ரிஸ்க்கு தான் அது ஹெட் டு ஹெட்டுக்கு இந்த மூணு பேரும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த மேட்ச்க்கான ட்ரீமில் ஒன் டீம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரே ஒரு டீம் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த டீமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெ கேப்டன் நான் வந்து ரோஹித் சர்மா ஒய்ஸ் கேப்டன் நான் மயங்க் அகர்வாலே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து நல்ல ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பிளேயர் நல்ல சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் ரெண்டு ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் நான் ஸ்டேட்டேவே வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் சேஞ்ச் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கேப்டன் ஒய்ஸ் கேப்டன் வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கோங்க மாற்றிக்கோங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஆல்ரவுண்டாக எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அஸ்வினை வந்து கே ஒய்ஸ் கேப்டனாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் இது தவிர விராட் கோலியும் கேப்டனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஸோ கேப்டன் ஒய்ஸ் கேப்டன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் அதை நான் உங்கள் சாய்ஸில் விட்டுருவேன் பிளேயர்ஸ் மட்டும் இந்த பிளேயர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் கேப்டன் ஒய்ஸ் கேப்டனுக்கு இவங்க அஞ்சு பேருமே ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந
மோமின் உலாவுக்கு எடுத்துக்கணும் ஸோ மோமின் உலாவுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு பேட் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெஸ்ட் மேட்சஸில் ரீசெண்ட் டைமில் நல்லா ஆடியிருக்கார் பங்களாதேஷ் டீமுக்காக நீங்கள் அவரை கூட தாராளமாக ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த டீம் இந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மோமின் உலாவுக்கு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதர்வைஸ் நீங்கள் இந்த டீமோட போகிறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ ரவீந்திர ஜடேஜா கன்ஃபார்ம் பிக் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பிளேயர் அதே மாதிரி அஸ்வினும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு ரீசெண்ட் டைமில் மக்மதுல்லா ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான பிளேயர் முஸ்பிக்யூர் ரஹீமுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான பிளேயர் கேப்டன் ஆஃப் தி சைடும் கூட ஓரளவுக்கு டீசெண்டான இன்னிங்ஸ் ஆடுவார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மெகதி ஹசன் மிராஜ் பேட்டிங் சூப்பராக ஆடுவார் பவுலிங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பின்னர் அப்படிங்கிறதுனால ஓரளவுக்கு நல்லா டேன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் கன்ஃபார்மாக இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுலிங்கில் விக்கெட் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் இதோட பார்த்தீங்கன்னா முகமது ஷமி உமேஷ் யாதவ் ரெண்டு பேருமே போன மே லாஸ்ட் மேட்ச் சவுத் ஆப்பிரிக்கா டெஸ்ட் மேட்ச்சில் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் குறிப்பாக உமேஷ் யாதவ் பார்த்திங்கன்னா சர்ப்ரைஸ் பிக் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க ரொம்ப சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாரு ப்ராப்ளி இந்த மேட்ச்லையும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது இஷாந்த் சர்மா கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் உமேஷ் யாதவ் எடுத்துக்கோங்க இஷாந்த் சர்மா ஓவர்சீஸ் கண்டிஷனில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்தியன் டீமுக்காக ஹோம் கண்டிஷனில் கொஞ்சம் வந்து ஃபார்ம் கொஞ்சம் டிஃபாய் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் பங்களாதேஷ் பவுலர்லேருந்து ஒரு பவுலரை கன்ஃபார்ம் ஒரு சாலிட் பவுலரை கன்ஃபார்மாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு விக்கெட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பவுலராக இருக்க இருக்கிற மாதிரி ஸோ அதனால் நான் வந்து முஸ்ட முஸ்டபிசூர் ரகமானை எடுத்திருக்கேன் ஒரு லீடிங் பவுலர் டி டுவெண்ட்டியில் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணலை பட் இதில் ஏதாவது விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஓவராலாக இது வந்து என்னுடைய ஹெட் டு ஹெட் காண்டஸ்ட்டுக்கான டீம் ஹெட் டு ஹெட்டுக்கு நீங்கள் எந்த டீமாக தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் இதில் சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டெலகிராம் சேனலில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மிஸ் பண்ணிடா